ஹாய் சிவில் மக்களே வெல்கம் டு ஆர் சிவில் காம்ரேட் சேனல் இதுவரை நம்ம சிவில் காம்ரேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சர்வேயிங்கோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சர்வேயிங் அப்படின்னா என்னென்னு சர்வேயிங் அப்படிங்கிறத ஒன் லைனில் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா சர்வேயிங் ஈஸ் அண்ட் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஆஃப் மேப் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம காலேஜ் டேஸில் சர்வேயிங்க்கு ஒரு காமனாக ஒரு டெஃபனேஷன் படிச்சிருப்போம் அது என்ன அப்படின்னா தி ஆர்ட் ஆஃப் டிட்டமைனிங் தி ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி எத் சர்ஃபேஸ் எபோ தி எத் சர்ஃபேஸ் அண்ட் பிலோ தி எத் சர்ஃபேஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா எட் சர்ஃபேஸில் ஒரு பாயிண்ட்டோட ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எட் சர்ஃபேஸ்க்கு எபோவாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எட் சர்ஃபேஸ்க்கு பிலோவாகவும் இருக்கலாம் அதை நம்ம டேரெக்டாகவோ இல்லை இன்டேரக்டாகவோ மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்ம சர்வேயிங்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏதாவதுனா என்னென்னு பார்க்கலாம் எர்த்தோட ஷேப் அப்படின்றது ஆப்லைட் ஸ்பிராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இது ஆப்லைட் ஸ்பிராய்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆப்பிளோட ஷேப் பார்த்துருப்போம் அதோடய மேலே கீழே ரெண்டு பக்கமும் தட்டையாக இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷேப்பில் இருக்கும் இதனால தான் எர்த்தை வந்து எர்த்தோட ஷேப்பை ஆப்லைட் ஸ்பிராய்ட் ஷேப்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரலாக எர்த்துக்கு ரெண்டு டயா இருக்குது போலர் டயா ஒன்று ஈக்குவட்டோரியல் டயா ஒன்று மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது போலர் டயா வந்து 127, 13.8, ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்றது ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்னு சொல்லுவோம் இதை பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இந்த நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கனால எர்த்தோட ஆவரேஜ் டே வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் டூ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக டயமீட்டர் எத்தனை டயமீட்டர் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் போலார் டயால் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி செவனில் ஒன் அப்படின்றத அப்படியே வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டூ கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் த்ரீ கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த செவன் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் கிடைக்கும் இதுதான் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் த்ரீ எயிட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வைக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க இதுதான் நம்ம ஈஸியாக நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கு ஷார்ட் கட் இஃப் இன் கேஸ் ஈக்குவேட்டர்கள் டயாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஜென்ட்ராக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கடையாக செவன் முடியுதா அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இன்னொரு செவன் ஆட் பண்ணிப்போம் அதுக்கு இந்த செவன்லேருந்து நம்ம ரிவர்ஸில் வந்தோம் அப்படின்னா 6, 5. அதான் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் கிலோமீட்டர் இப்படி நம்ம ஈஸியாக நான் போச்சுக்கலாம் அடுத்து எர்த்து அடுத்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்வேயிங் பேஸ்ட் ஆன் நம்ம மூணு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி சர்வேவை நம்ம இங்கே கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று நேச்சர் ஆஃப் சர்வே நேச்சர் ஆஃப் ஃபீல்டு சர்வே செகண்டு நம்ம பர்பஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதான் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சர்வே அப்படின்னு சொல்கிறேங்க அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி சர்வேவை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஃபீல்டு சர்வேயில் மொத்தம் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா லேண்ட் சர்வே இந்த லேண்ட் சர்வேக்குள்ளே எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் கெடஸ்டல் சர்வேவும் சிட்டி சர்வேவும் வரும் அடுத்து மைண்ட் சர்வே இல்லைனா ஹைட்ராலஜிக்கல் ஹைட்ரோகிராஃபிக்கல் சர்வேனு சொல்லுவோம் இது ரெண்டும் சேம் தான் மைண்ட் சர்வேனாலும் ஒன்று தான் ஹைட்ரோகிராஃபிக்கல் சர்வேனாலும் ஒன்று தான் அடுத்து அஸ்ட்ரானமிக்கல் சர்வே தேர்டு இப்போ அதே சர்வேவை ஆப்ஜெக்டை டிபெண்ட் பண்ணி அஞ்சு டைப்பை கிளாஸே பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் என்னென்னா என்ஜினியரிங் சர்வே செகண்ட் மிலிட்ரி சர்வே ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே மைண்ட் சர்வே அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி 
ஆறு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் செயின் சர்ஃபே டாக்யோமீட்டர் தியோடலைட் பிளேன் டேபிள் ட்ரையாங்குலேஷன் ட்ராவர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிளானுக்கும் மேப்புக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் பிளான் அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் அ ஸ்கேல் அடாப்டட் ஈஸ் லார்ஜர் தென் தி கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எட்ஸ்ஃபேஸ் ஆன் ஹரிசண்டல் பிளேன் அதே மேப் அப்படின்னா ஸ்கேல் அடாப்டட் ஈஸ் ஸ்மாலர் தேன் தி கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எட்ஸ்ஃபேஸ் இப்போது பிளானுக்கும் மேப்புக்கும் நான் ஈஸியாக நான் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது பிளான் அப்படின்றது ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆல்ஃபபெட்டிக் லெட்டர் வந்து மொத்தம் ஃபோர் இருக்குது மேப்பில் த்ரீ இருக்குது இப்போது லார்ஜர் அப்படின்றது ஃபோர் தானே அப்போது பிளானுக்கு லார்ஜரும் மேப்புக்கு ஸ்மாலரும் வரும் நமக்கு இது இப்படி நம்ம நான் வச்சுக்கலாம் இப்போது பிளானுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளான் ஆஃப் பில்டிங்கும் பிளான் ஆஃப் எஸ்டேட்டும் வரும் மேப்புக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேப் ஆஃப் அ கண்ட்ரி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷனை நான் ஆர் எஃப்னு டினோட் பண்ணுறேன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு பிளானில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் சைட்டில் எவ்வளோ வருது அப்படின்ற ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போது இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு ஒரு சைட் கண்டிஷனுக்கும் ஒரு ஒரு சர்வே ஒர்க்குக்கும் வேரி ஆகும் அதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நான் இங்கே எழுதியிருக்க ஆர்டர்லையே படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது சைட் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு காலமில் சைட் கண்டிஷன் ஆர் டைப் ஆஃப் சர்வை ஒர்க் செகண்ட் காலம் ஸ்கேல் அடாப்டர் தேர்ட் காலம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் எர்த் ரோட் ஒர்க் இதெல்லாமே நம்ம படி கண்டிப்பாக மரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் வழியே கிடையாது க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் எர்த் ரோட் ஒர்க் அப்படின்றது ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் இப்போது நம்ம ஸ்கேலில் ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிரவுண்டில் ஒன் மீட்டர் இருக்கும் இதுதான் அதோடய மீனிங் இப்போது இது எப்படி இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷனில் ஒன் சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை ஒன் மீட்டர் அப்படின்ற தூமா இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா சரி ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது மேலே சென்டிமீட்டராகவே தான் இருக்கும் இந்த ஒன் மீட்டரை சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு ஆகிடுமா இப்போது சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷனுக்கு யூனிட் கிடையாது அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது செகண்டு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன ஸ்கேல் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் இதை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் அப்படின்னா இதை மீட்டரில் இருக்கிற சென்டிமீட்டர் கொண்டு பண்ணோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் கிடைக்கும் நம்ம ஜென்ரலாக இங்கே இந்த வேல்யூ கூட ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணி டிவைடட் பையில் எழுதணும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க நமக்கு கன்வெர்ஷன் அளவு வரல அப்படின்னா அடுத்து எர்த் ஒர்க் ரோட்வே அரிசான்டல் மெஷர்மெண்ட் லாஞ்சிட்டல் மெஷர்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே ஸ்கேல் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்ற ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் எழுதணுன்னா நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணி டிவைடட் பையில் எழுதிக்குவோங்க கெடஸ்டல் மேப்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேல் என்ன அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் வில் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இதை நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷனில் எப்படி எழுதணும்னு நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு டவுன் பிளானிங் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் எப்படி கொல்ட்டு ஃபைவ் மீட்டர் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இதை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷனை கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டொப்போகிராஃபிக்கல் மேப் அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் எப்படி கொல்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இதே அதே மாதிரி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஸ்கேலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜியாகிரபிக்கல் மேப்புக்கு என்ன ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் பிக்வல்ட்டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டு 
ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இதையும் நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் கேளுக்கு நம்ம கண்ணர் பண்ணி எழுதிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா படிச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ஓன் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட் கேஸுக்கும் ஸ்க செகண்ட் கேஸுக்கும் அப்படியே நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் தேர்ட் ஃபோர்த் கேஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே ஃபைவ் மீட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஃபோர்த் கேஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக ஒரு ஒரு மெமரி மெமரி பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு க்ளூ சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா கெடஸ்ட்ரல் அப்படின்னா நம்ம கொலஸ்ட்ரால் நாம் வச்சுக்கோங்க இப்போ எதுனாலும் நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக மினிமமாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தேவை அப்படின்ற மாதிரி நான் போச்சுக்கோங்க டவுன் பிளானிங் அடுத்து டவுன் பிளானிங்க்கு நீங்கள் ரூரல் ப்ளேஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா டவுனுக்கு போகணும் அப்படின்னா டிக்கெட் சார்ஜ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தேவை டவுனில் போய் கொஞ்சம் செலவு பண்ணுறதுக்கு மினிமமாக டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தேவை அப்படின்ற மாதிரி நான் போச்சுக்கோங்க டொப்போகிராஃபிக்கல் சர்வே வந்து நம்ம படித்தது ஆகணும் அதுக்கு எனக்கு குளூ தெரில படிச்சுக்கோங்க வேணும்னா அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டியும் டூ ஃபிஃப் டூ ஹண்ட்ரடையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் போச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஆர்டரில் படிக்கிறப்போ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எல்பி கொடுத்து டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜியாகிரபிக்கல் மேப்புக்கு நம்ம ஜியோ அப்படின்ற வேர்டை ஜியோ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஜியோ சிம்மில் ஸ்டார்டிங் டைமில் ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் போச்சுக்கேன் அப்படின்னா இதுவும் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்வேனா என்னென்னு பார்ப்போம் இது ஜென்ரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது தான் மேஜராக நம்ம படிப்போம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு சர்வேவை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்போம் இது தான் ஆக்சுவலாக ஜென்ரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் சர்வேவை நம்ம ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் ஒன்று என்னென்னா பிளேன் சர்வே இன்னொன்று ஜியோரட்டிக் சர்வேன்னு சொல்லுவோம் பிளேன் சர்வேயிங்கில் கர்வேச்சர் ஆஃப் தேர்த்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்போம் என்ன அப்படின்னா இப்போது இடத்த வந்து ரவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போது எத் சர்ஃபேஸை நம்ம பிளேனாக அசியூம் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் பிளேன் சர்வே அதே ஜியோலட்டிக் சர்வேயிங்கில் எத் சர்ஃபேஸ் வந்து கர்வேச்சராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த எத் சர்ஃபேஸோட கர்வேச்சராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் நமக்கு ஜியோலட்டிக் சர்வே இப்போது நமக்கு பிளேன் சர்வேயிங்கில் லெவல் லைன் அப்படின்றது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கும் ஏன்னால் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய லைனே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக பிளேனாக தான் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் லெவல் லைன் இருக்கும் அதுவே ஜியோரட்டிக் சர்வேயிங்கில் நமக்கு லெவல் லைன் வந்து கர்வேச்சராக இருக்கும் விச் இஸ் பேரல டு எத் சர்ஃபேஸ் அடுத்து அப்பர் லிமிட் ஆஃப் பிளேன் சர்வேயிங் அப்படின்றது டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுனது தான் இந்த வேல்யூஸ் அதே மாதிரி ஜியோரட்டிக் சர்வேயிங்கில் அப்பர் லிமிட் அப்படின்றது கிடையாது இருந்தாலும் அதுக்கு டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மேலே எவ்வளோ ஏரியா இருந்தாலும் நம்ம ஜியோரட்டிக் சர்வேயிங் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜியோரட்டிக் சர்வேயிங் வந்து நம்ம ஸ்மால் ஸ்கேலுக்கும் சாரி பிளேன் சர்வேயிங்கை ஸ்மால் ஸ்கேலுக்கும் ஜியோரட்டிக் சர்வேயிங்கை லார்ஜ் ஸ்கேலுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் பிளேன் சர்வேயிங்கில் நமக்கு அக்யூரசி லோவாகவும் ஜியோரட்டிக் சர்வேயிங்கில் அக்யூரசி நமக்கு ஹையாகவும் கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம எப்படி நான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா பிளேன் ஜியோரட்டிக் இதுக்கு வந்து நமக்கு பிளேன் அப்படின்றது ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதே வந்து ஜியோரட்டிக்கில் ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆல்ஃபபெட்டிக் லெட்டர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போது ஸ்மால் அப்படின்னா பிளேனும் லோ அப்படின்னா பிளேனும் லார்ஜ் ஹை அக்யூரஸி இந்த மாதிரி இருந்த ஹை இந்த ரெண்டு வேர்டு இருந்தால் ஜியோரட்டிக் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு பிளே நமக்கு பிளேன் சர்வேயிங்கில் நமக்கு எடுக்கக்கூடிய ட்ரையாங்கிள்ஸ் எல்லாமே பிளேனாக இருக்கும் அதுவே ஜியோரட்டிக் சர்வேயிங்கில் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் ஸ்பெரிக்கல் அப்படின்னா ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போது இதே ட்ரையாங்கிள்ஸில் அவுட்டர் சைட் மட்டும் கொஞ்சம் வெளி வந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் சொல்லுவோம் இங்கே பிளேன் சர்வேயிங்கில் நமக்கு இன்ட்ரு மொத்தமாக இருக்குது இன்டீரியர் ட்ரையாங்கிள் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் அதுவே ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள்ஸ் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம்
இந்த சாடுக்கும் இந்த ஆர்க் லென்த்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடய லென்த் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டராக இருக்கும் டென் சென்டிமீட்டராக இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ லென்த் டுவெல் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூவாக இருக்கும் இது வந்து இது ரெண்டு மட்டுமே போதும் இது அவ்வளோ எக்ஸாம்ஸில் கேட்டதில்லை இருந்தாலும் நான் போச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இப்போது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு இது எஸ்எஸ்சி ஜெயிட்டாக அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இப்போது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் தட் ஆஃப் பிளேன் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஒன் செகண்ட் இது எப்போ அப்படின்னா அது அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிளுக்கும் இந்த பிளேன் ட்ரையாங்கிளுக்கும் இன்டீரியர் ஆங்கிள் எடுப்போம் இல்லையா அந்த இன்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் செகண்டாக இருக்கும் அது எப்போ அப்படின்னா அதோடய ஏரியா ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டொப்போகிராஃபிக்கல் சர்வேயிங் டொப்போகிராஃபிக்கல் சர்வே இந்த கெடஸ்டல் சர்வே இந்த சிட்டி சர்வே இதெல்லாமே லேண்ட் சர்வேக்குள்ளே வர்றது டொப்போகிராஃபிக்கல் சர்வே அப்படின்றது சர்வேயிங் ஆஃப் ரிவர் ஃபாரஸ்ட் வில்லேஜ் ரோட்வே கெனால் இதுதான் நம்ம வந்து டொப்போகிராஃபிக்கல் சர்வேன்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் கெடஸ்டல் சர்வே கெடஸ்டல் சர்வே அப்படின்றது சர்வேயிங் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி லைன் ஃபிக்ஸிங் பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அதுக்கடுத்து சிட்டி சர்வேயிங் அப்படின்றது சர்வேயிங் ஆஃப் பைப் லைன்ஸ் விச் கேரியிங் வாட்டர் ஆர் சீவர் லைன்ஸ் என்ஜினியரிங் சர்வே அப்படின்றது சர்வேயிங் ஆஃப் ரோட்வே ரிசர்வாயர் லே அவுட் ஆஃப் பைப் லைன்ஸ் அண்ட் சீவர் லைன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டொப்போகிராஃபிக்கல் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க கெடஸ்டல் அப்படின்னா நான் முன்னே என்ன சொன்னேன் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அப்போ கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா இறந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை பிரிக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டடாக நான் வச்சுக்கோங்க அதை அதுக்கடுத்து சிட்டி சர்வேங் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்ஸோ இல்லை ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸையோ பிரிக்கிறது ரிவராக தான் இருக்கும் அப்போ ரிவர் அப்படின்னா அப்போது பைப் லைன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நான் போச்சுக்கோங்க என்ஜினியரிங் சர்வே அப்படின்னா நம்ம என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப் போனோம் அப்படின்னா ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறம் ரிசர்வாயர் டிப் ரிசர்வ் வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி போனோம் அப்படின்னா என்னென்ன ஜாப்ஸ் இருக்குமோ அது ரிலேட்டடாக நான் போச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வேனாலும் மைண்ட் சர்வேனாலும் ஒன்று தான் பார்த்தோம் அப்போது அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம எம்எஸ்எல்லையும் சி ரூட்ஸையும் ஸ்டே பண்ணுறது தான் ஹைட்ரோகிராஃபிக் ஆர் மைண்ட் சர்வேங்னு சொல்லுவோம் மிலிட்ரி சர்வே அப்படின்னா ஸ்ட்ராஜிக் பாயிண்ட்ஸை சர்வே பண்ணுறது தான் மிலிட்ரி சர்வேனு சொல்கிறோம் மைண்ட் சர்வே அப்படின்னா நம்ம மினரல் வெல்த்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தான் நம்ம மைண்ட் சர்வேனு சொல்லுவோம் ஜியாலஜிக்கல் சர்வேயிங் அப்படின்னா இப்போது எத்து ஸ்டேட்டாக வந்து இப்போது ஒரு சம் பார்ட் வந்து சாண்டாக இருக்கலாம் லேயர் லேயராக சம் பார்ட் வந்து கிளேவாக இருக்கலாம் சம் பார்ட் ராக்காக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி லேயர்டாக இருக்கிறத சர்வே பண்ணுறது தான் ஜியாலஜிக்கல் சர்வேன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே அப்படின்னா நம்ம ஆன்டிக்விட்டின்னு சொல்லுவோம்ல இப்போ வந்து பண்டைய காலத்தில் நம்ம இப்போ இந்த கீரடியில் இருக்க மாதிரி இப்போ கீரடியில் நம்ம வந்து தோன்றணும் அப்படின்னா மிச்சம் மீதி என்ன கிடைக்கிதோ அதை சர்வே பண்ணுறது தான் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு அஸ்ட்ரானமிக்கல் சர்வே அப்படின்னா நம்ம இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து நம்ம ஸ்டார் சன் ஹெவன்லி பாடிஸை சர்வே பண்ணுறது தான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் சர்வேனு சொல்லுவோம் அடுத்து ரெக்கானிசன் சர்வே அப்படின்னா நம்ம நம் என் நம்பர் ஆஃப் சர்வே எடுக்கிறோம் அந்த சர்வேயில் நம்ம ஃபீஸிபிளாக ஒரு ரூட்டை செலக்ட் பண்ணுறது தான் ரெக்கானிசன் சர்வே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து ப்ரிலிமினரி சர்வே அப்படின்னா நம்ம ஃபைனல் ரூட்டை செலக்ட் பண்ணி அதை எஸ்டிமேட் பண்ணுறது தான் ஃபைனல் ப்ரிலிமினரி சர்வே அப்படின்னு சொல்லுவோம் லொக்கேஷன் சர்வே அப்படின்னா நம்ம சைட்டில் ஆக்சுவல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் லொக்கேஷன் சர்வே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சர்வேயிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சர்வேயிங்க்கு நம்ம ரெண்டு ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னா டு லொக்கேட் எ பாயிண்ட் இன் சர்வே ஒர்க் ஆன் தி எத் சர்ஃபேஸ் மினிமம் டூ ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ்
நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டோட லென்த் தான் லீனியர் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் ஆங்குலர் பாயிண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆங்குலராக ஆங்குலர் மெஷர் தீட்டா இந்த மாதிரி வேல்யூ மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்றா அது வந்து ஆங்குலர் மெஷர் பண்ணு சொல்லுவோம் அடுத்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் இப்போ ஏன் நம்ம ஹோல் டு பார்ட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம சர்வேயிங் பவுண்ட்ரி இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அவுட்டர் சைட்லேருந்து இன்னர் சைடுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அக்யூரஸி அதிகமாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் இன்னர் சைட்லேருந்து அவுட்டர் சைடுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அக்யூரஸி நமக்கு ரொம்ப கம்மி அதனால தான் நம்ம ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட்னு சொல்கிறோம் அதான் இங்கே கொடுத்துப்பேன் இட் மீன்ஸ் தி சர்வே ஒர்க் ஷால் பி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தி அவுட்டர் பவுண்ட்ரி அண்ட் தென் இட் ஷுட் பி அப்ளைடு டு இன்னர் இன்னர் ஏரியா இது ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சர் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவையும் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்